熊孩子用玩具枪打人，被红衣大哥疯狂教育，最后撑伞跳楼，直接变成植物人。这天我正躺在家里看电视，突然听到楼外一声惨叫，我连忙下楼查看，只见楼下围着一群人，中间还躺着一个四肢扭曲的熊孩子，他的手里还抓着一把雨伞。我想起来了。前几天，熊孩子闲来无事，楼下找事做。突然，他发现有个小朋友在那玩玩具枪。熊孩子走上前说道：“你把玩具给我玩玩，或者我揍你一顿，然后你把玩具枪给我玩玩。”一旁的小朋友也不惯着他：“凭什么要给你玩？我又不认识你。”一听，这熊孩子瞬间不乐意了：“这小区里还没有人敢拒绝我，看我不笑你！”说着，两人便瞬间扭打在了一起。不出意外，最后还是熊孩子赢了。嘿嘿，我是无敌战神。随后，熊孩子拿着刚抢来的战利品，对着小朋友就是一顿射击。小朋友也是被打得鼻青脸肿。没过多久，小朋友带着家长找上了熊孩子家。你怎么教育孩子的？你家熊孩子光天化日之下直接抢走我家孩子的玩具，还把他打成现在这模样，你说说怎么办吧？哟呵，什么怎么办？小孩子之间小打小闹，怎么还急眼了呢？再说了，你家孩子打不过我家好大儿，可能是基因有问题。说着，熊妈将几张钞票丢在了他的脸上。行了，老娘有钱，这就当你家孩子的医药费了。下次打不过了，想想是不是自己基因的问题。说完，熊妈一脸得意的关上了门。真他妈无语了，怎么碰上这么不讲理的人？下次碰见他家孩子躲远点，咱不搭理他们。另一边，熊孩子还在拿着抢来的玩具枪为非作歹。此时不远处有个红衣大哥正在直播，老铁们，今天咱们户外直播，喜欢主播的给咱点点关注，双击两下屏幕。忽然一发炮弹直接打到了大哥的小脑袋瓜，他妈的，谁干的？给我出来！此时熊孩子一脸得意的走了过来，对不起嘛，大哥哥，我不小心打到你们。说着，熊孩子直接开启了全自动模式，对着大哥就是一顿输出。此时大哥也炸了。瞬间化身红色风暴，兄弟们，今天给大家表演暴打小朋友。说着，便一个上前就将熊孩子拎了起来，对着他就是一顿暴揍。小字佬，下回见着我记得躲远点，不然我打断你的腿。过了一会，三天没挨过打的熊孩子灰头土脸的回到了家里。老妈，我被揍了，你要帮我报仇啊！见孩子这么没出息，熊妈上前就是一脚，挨了揍还敢回来？你是不是我亲生的？现在罚你三天，不能出门，在家给我好好反省。然后熊妈就出门了。又过了几分钟，熊孩子终究还是按耐不住了，想关注我，门都没有。随后，熊孩子按着之前在电视上看到的，在家里找到一把雨伞，然后第一时间便来到了阳台。听说这样可以飞下去，我先给大家试试。说着，熊孩子便打开雨伞，直接跳了下去。可就在下降途中，熊孩子感觉不是那么回事，怎么没有阻力啊？这下降的也太快了，妈妈救我，妈妈救我！可这时害怕已经晚了，不出意外，几秒钟后，熊孩子终于摔到了地上。等到有人发现并叫来救护车时，已经来不及了，已经没戏了。就算是能救活以后，也是植物人了。说到底，都是当父母的错。孩子正是学习的年纪，你应该早早告诉他什么能做，什么不能做。就这样，熊孩子用自己的身体证明了雨伞是不能带人飞的。熊孩子捅马蜂窝，导致刚出生的婴儿被蛰死，最后被飞机引擎吸入，被螺旋桨绞成浆糊。我家隔壁住着一个有怪癖的熊孩子，他非常喜欢折磨带翅膀的小动物，关键是他折腾完了，他还得把残肢拿出来炫耀。小朋友嫌他恶心，不想和他玩，他还得强塞着给人家看。而熊妈见孩子有着解剖动物的天赋，就感觉他长大了能当生物学家，所以就非常惯着他。有一次，熊孩子带着自己刚刚抓到的蝴蝶和小朋友们炫耀：“你们看我刚刚抓到的蝴蝶，我把它的翅膀撕下来，你们说它会不会长出新的翅膀？”一旁的男童见熊孩子这么残忍，也是没好气的说道：“你这个人怎么这么坏？你知道一个毛毛虫要变成蝴蝶得经历多少痛苦吗？”你这么轻易就把他的翅膀撕碎，你的心里就不会痛吗？熊孩子一脸不屑。我为什么会痛？我又没有长翅膀。再说了，我撕他，你为什么要跟我吹鼻子瞪眼的？然后就生气的给了他一巴掌。
，小男孩一下子就被打哭了。熊孩子越看他越烦，你哭什么？你还想给蝴蝶上供还是咋的？然后就把蝴蝶塞进了小男孩的嘴里。哭了这么半天，营养都流失了。我给你补充点蛋白质。此时刚刚接到小报告的男孩家长急忙赶了过来。你是谁家的孩子？你欺负我家儿子？你问过我了吗？熊孩子嘿嘿一笑，就赶忙跑掉了。没过多久，邻居带着被欺负了的孩子找到了熊孩子家。你能不能管管你家孩子？你家孩子喂我家孩子吃蝴蝶，还打了他一巴掌。你能不能跟我说说这是为什么？哪那么多？为什么吃了就吃了呗？我家孩子怕你孩子营养不良，给他补充点蛋白质。明明是好心的，你还问我为什么？我看你就是来找茬的，怎么的？还想跟我练练啊？老公，老公，老公，赶紧出来，有人来找事了。见这家人这么离谱，邻居也是很无奈。不说蝴蝶，你家孩子还打了我家孩子一巴掌。我要求你家孩子马上跟我家孩子道歉。道歉就道歉，有什么了不起的？儿子，道歉。对不起。歉也道完了，赶紧滚吧。再站着我家门口，我要开始收费了。真没见过你们这样的，你这么教育你家孩子，以后你就等着后悔吧。然后邻居带着孩子就走了。被欺负了的小男孩心里始终咽不下这口气。他依稀记得前几天在一棵树上见到过一个马蜂窝，于是便召集了同样被熊孩子欺负过了的小伙伴，制定了一个计划。就按你说的做，我们几个早就看他不爽了。然后就集体找到了熊孩子。听说你喜欢带翅膀的生物。二蛋说前两天发现了个马蜂窝，我觉得太危险了，不想跟你说。可二蛋觉得你只敢欺负没有攻击性的生物，非说你不敢招惹马蜂。熊孩子哪受得了这种怂恿，直接就不服了。在我眼里，带翅膀的都一个样，不管有没有攻击性的，我都照撕。然后他们便集体来到了那棵带有马蜂窝的树下，可树下面有一位妇女带着自己刚出生的孩子在那乘凉。其他小孩子们见状都非常懂事地说：“这次就算了，下面有人，下次再来证明自己。”可熊孩子不管三七二十一，要是这次没能证明自己，以后这群人手里就有自己的把柄了，自己就再也抬不起头了。然后顺手就捡起了地上的石子，瞄着马蜂窝就扔了过去。一颗一颗的石子很快就把马蜂窝投了下来，精准掉进了树下面的婴儿车里。老无赖为了赶时间，竟然跟公交车司机抢方向盘，结果公交车失了控，全车人摔成了重伤。前几天接到老妈的电话，说是姥姥得了胃病，让我赶紧回去看看。姥姥住在乡下，而我又因为太穷买不起车，所以只能坐公交车回老家。可当我来到公交车站后，工作人员告诉我，今天公交车出了事故，不能发车。顺手指了指旁边那台已经接近报废的公交车，这车玻璃碎的比我脸上的痦子都多。他这是经历了什么？本着好奇，我向工作人员打探起了事情的经过。前几天有一个看起来六十多岁的老大爷，一上车就盯着胳膊上的手表，在那里念叨：“急死人了，急死人了，早不生晚不生，偏偏这个时候生，这是要逼死我这个老头子。”就在此时，这老大爷似乎想到了什么。急匆匆的来到了车头，小娃娃，咱们开到哪了？还要开多久才能到站啊？公交车司机有些无语。要知道，乘客如果没有重要事情，最好是不要打扰司机开车的。大爷，行车过程中是不允许我们和乘客聊天的。如果出了事故，那就不好了。您还是赶紧去后面坐着吧，等到了站自然就通知您了。可着急回家的大爷哪听得了这个？你这个娃娃，问你什么你就说什么。要不是我有急事，我才不坐你这破公交车呢。你开快点，你开快点！司机顿感无语。大爷，我开再快也不会飞不死。我们公交车有规定，在城区里最多只能开六十公里，这也是为你们的安全着想。您还是赶紧回去坐着吧。您在这待着只会损伤我的注意力，这样我开的就更慢了。您说是不是？见司机比自己有理，老大爷也开始急了。你这小娃娃，不会开车就别在这坐着。什么我分散注意力，我让你开快点你就开快点，哪那么多废话？都说了我有急事。司机见这老无赖这么轴，脾气也开始上来了。我说大爷，都跟你说了，我们有明确的规章制度，在这个楼段最多只能开到六十迈。车上这么多人，不能因为你着急回家，就欺全车人，生命与不顾啊！你还是老老实实回去坐着去吧。老大爷生来倔强，自己的话还从来没这么不好使过，瞬间就急眼了。你加不加速？大爷，咱们别闹腾了，这已经是最快速度了，你赶紧找个地坐着去吧。谁知司机的话音刚落，这老大爷直接就上手去抢夺方向盘，司机措不及防，来不及纠正。
，公交车一时间便失去控制，对着迎面的大货车就撞了过去。而公交车里的乘客因为惯性，全都栽了个四仰八叉。老大爷见自己造就了这么惨烈的场面，一时间想着溜之大吉。谁知司机师傅一把抓住了他的胳膊，顺便还拨打了报警电话，还有120。很快，急救人员和民警赶到了现场，并救出了公交车上的乘客。经过一般检查后，得知大部分乘客身上都有不同程度的损伤，还有部分人摔断了尾巴骨。而民警同志也第一时间对司机进行了问话，也就是说，是因为这位老人抢夺你的方向盘才导致的这场事故，对吧？没错，叔叔同志，公交车上都有监控录像，要不是他呼叫漫长心绪，我们早就到站了。还请叔叔同志为我们这一车人做主，这辆车还有人的损失，都是需要有人来承担的。这个你放心，事情调查清楚后，自然会有人来承担。随后，叔叔便走到老大爷跟前询问道：“大爷，您这么着急回家是有什么事吗？”我当然是有急事，我家的老母猪就快生了，能不着急吗？无赖大妈爱占便宜，弄烂我价值几万块的快递，事后还告我敲诈。我家楼上住了个老太婆，每天到处捡瓶子收垃圾，整个楼道都被她弄得臭气熏天，而且她还经常趁我不注意，把我放在门口的垃圾袋翻得乱七八糟，瓶子、纸盒子通通拿走，剩下一地垃圾，汁水乱流。我本来想着大不了自己扫扫，也不是什么大事。直到某天，我托人千辛万苦从外地代购回来的两个大纸箱，因为不在家，放在家门口而不见了。地上散落的都是我给女朋友买的护肤品，好多都磨坏了。完了完了，这下女朋友不得扒我几层皮？不用想，根据历史经验，肯定是楼上的老太婆趁我不在想拿走纸箱。主要是她竟然拿完了就这么拍屁股走人了。把我的快递霍霍成这样，我心里越想越气，终于还是忍不住去掉了监控。只见老太婆拿着一把美工刀，直接划烂了我的箱子，刀举起来就往地上倒，噼里啪啦的气得我差点当场窒息。我当时就火冒三丈的去敲他家的门，然而里面明明有很大的电视声音，可敲了好久，他才隔着门应了声：“你找谁呀、啊？敲敲敲，敲坏了，你赔得起吗？要不是你摔了我东西。”谁闲的来敲你家门？大妈你好，请问您有没有拿楼下的箱子？我有两个，我还没说完。大妈的声音立即提高了八度，没有没有。可是我查了监控，就是你，还把我东西都摔坏了。没等我说完，只听里面一顿叽叽喳喳、骂骂咧咧的话。虽然很生气，但是我也没有办法，我只好再次找到物业。物业一听说是他，顿时连连摇头：“新先生，不是我们不作为。”实在是那个孙大妈太难打交道了，她把楼梯间堆满了捡回来的破烂，那个味道大得很，夏天还招蚊子和老鼠。我们要去清，她就撒泼来我们物业闹事。我难以置信的问道：“没住户投诉吗？”“有啊，谁投诉他，就跑到谁家门口去打滚，说人家不给他活路。”“他没有子女吗？”“有啊，但是他子女也管不到他。你跟他子女说了，回头他就到你家门口去吐痰。”“这特么遇上老滚刀肉了。”哎，要是在平时，他把我的垃圾翻得乱七八糟也就算了，你也看到了，就我那损失，没个小一万下不来。要不您联系一下他子女，他一般不给我们开门的。随后，我给老太太的儿子打了电话，而对方态度出奇的好，一听说孙老太又作妖了，立刻在电话里连连道歉，说下班了就来处理。本来还挺高兴，可没过多久，对方给我打来了电话，阿星先生。你是不是弄错了？我母亲说她没有拿你的东西啊！当时我就气炸了，我拿着那些被打碎的护肤品，直冲楼上。她是没拿，为了几个破纸箱，把我的护肤彩妆全倒在地上，碎的碎，坏的坏。你说怎么办？老太婆瞥了我一眼，有钱了不起啊！鬼晓得你那东西怎么坏的？你要的话，把两个纸盒子拿走就是了。我差点就被气笑了，直接拿出手机给她播放当时的监控。来来来。我们一起来欣赏一下，你是怎么在我家门口光明正大拆我的快递、砸我的东西的？我东西和发票都带上来了，今天你不把钱赔给我，回去我就报警，顺便再把这视频发小区群里给大家评评理，看到底是谁不要脸。孙老太声音比我还大，你怎么这么没素质？你要的东西会随便放门口，摆在门口的那就是不要给人拿的，我还是好心好意帮你丢垃圾呢。神特么的，你好心，我那两箱东西加起来小一万，无论如何你也得给我赔了。
。孙老太立时跳了起来，抬手就想打我。什么狗东西，开口就一万，你要不要脸啊？谁让你不要脸，偷拆人家的快递？这是你的福报。孙老太立刻就地一躺，开始撒泼打起滚来，杀千刀。来坑我这个老太婆啊！还有没有天理啊？而他那站在一旁的儿子也满脸不赞成，看着我。金先生，你怎么还跟一个老人较真呢、啊？本来也不是故意的，差不多就得了。气得我差点一口老血喷出来。行，物业物业不管，你们还在这耍赖。我果断掏出手机，喂，鼠鼠同志，我要报案。接上集，无赖大妈弄坏我几万块的快递，还告我敲诈。孙大妈。请您把门打开，希望您能配合我们的工作。只见孙大妈一直不打开门，这大妈还真行。鼠鼠同志，这算不算拒捕啊？鼠鼠摇了摇头。随后，鼠鼠拿出手机，请其他鼠鼠帮忙联系大妈的儿子，让他迅速过来配合调查。如果耍无赖拒不过来，那就通知他的单位。鼠鼠的操作看得我一愣一愣的。没过多久，大妈的儿子着急忙慌的赶到了现场。鼠鼠同志，鼠鼠同志，这是个误会，我妈年纪大了，有点糊涂，真没别的意思。随后便瞧向我，新哥你也消消气，您的损失我们还是可以商量的吗？商量？你上次可不是这么说的，你还是赶紧让你母亲开门吧。又过了一会，孙老太才不情不愿的开开门，干什么干什么？鼠鼠就可以扰民了，你们这样恐吓我老太婆，我回头就打市长热线投诉你们。鼠鼠没理会这茬，孙老太。根据星先生报案，你故意损害他人财物，应当给予赔偿。一听这，老太婆不干了，你们怎么能这样？为了几个破口红，没完没了。说着，老太又要推搡我，鼠鼠直接厉声警告道：“当着我们面打人，就不是一个性质了。”老太太，你还是自重一些。见自己老妈撒泼那一套不灵了，男人苦着脸凑了过来：“我妈老糊涂了，今天这事是我们不对，你看一下损失多少，我来赔。”我顺势拿出了订单记录，一共一万三千五百八十六元，不能分期，现在就给。看到那个数字，一瞬间，男人的嘴唇都发白了。还不等他说什么，孙老太又蹦跶了起来：“你个星号币的东西，张口就一万，你怎么不去抢啊？”说着就要抢走我的发票。哎，孙大妈，我可是复印了一本的发票，你再怎么抢也没用。男人也气不打一处来。叫你不要到处捡垃圾，捡出事了吧？我又不是养不起你，一天到晚净给我丢人。一听这，孙老太也勃然大怒：“小杂种，你连你娘都敢骂，你要死啊！”上去就是一顿通风拳。我本来还是乐在其中，殊不知那孙大妈顺势给了我一个大逼斗，我的脸上瞬间浮现出一道巴掌印。鼠鼠，我心脏不舒服，还有我的头好晕啊！我不行了，我不行了。鼠鼠，我要去医院。最后，孙大妈的儿子不情不愿地赔偿了我的快递损失和医药费。本以为事情能这样结束，可第二天我刚刚回到家，就发现门把手上沾满了绿油油的老痰，而且地上还散落着一堆垃圾。我再次找到物业。哎呀，星先生，孙老太毕竟年纪大了，我们也没办法。要不我们多安排保洁清扫一下您的楼层，或者您看见了跟我们说，我们来打扫也是一样的。这是谁打扫的问题吗？合着我一个月每平五块八的物业费，就换来你们这样的服务。你们作为物业，就有管理公共空间的义务。反正最后好说歹说，物业就是两手一摊，没办法管。既然这样，那只能用魔法来对付魔法了。我先是请好了一周的假，又在小区群里偷偷的和旁边的邻居打好了招呼。毕竟孙老太不光得罪了我一个人。等到半夜，我直接播放当下最流行的单曲。我还花钱找到了邻居家的熊孩子，我告诉他每天半夜去楼上敲几下门，敲满一周后来找我，到时候我给你糖吃。就这样，等过了一周，我再碰见老太太，发现她的眼圈已经黑了一个度。而且据说上次孙老太和儿子打起来以后，儿子的领导知道了此事，导致他的事业一路下滑。男人不堪重负，再加上有这样一个作妖的老妈，两人立马翻脸，断绝了母子关系，房子也被儿子变卖，孙老太变成了无巢老人。而且只要他见到垃圾，就下意识的避开。真是的，刚刚才买了震楼器，这下子用不上了。熊孩子欺负小朋友，按在地上疯狂暴揍，结果劝架大妈被当场打死。这天已经五十多岁的王大妈闲得没事在小区里遛弯，因为年纪大了
，每走一会就想着在长椅上休息一会。可就在此时，只见一个熊孩子追着另外一个小孩，像是在抢什么东西。熊孩子见自己抢不过另外一个小孩，于是大发雷霆：“你他妈的，快把玩具给我玩完，不然我就揍死你！”我就不给，我就不给，有本事你来拿！熊孩子勃然大怒，我操你猴子！说着，熊孩子便将小男孩按在了地上进行殴打，一个劲的砸小男孩的头。见到这种情况，王大妈也开始担心起来，赶紧上去拉架。你这小胖子怎么还打人啊？怎么这么狠的心打人家的头？你个老太婆，有你什么事啊？要你管我！见小胖子这么不讲理，王大妈赶紧示意小男孩赶紧走，他也害怕自己再挨打，于是一溜烟便跑了。熊孩子见他跑了，更加生气了。你个死老太，快放开我，不然到时候我就把你的氧气管。见熊孩子这么凶，王大妈也来气了。你这个小孩子都跟谁学的？把你老师电话告诉我，我要把你欺负人的事告诉你的老师。一般情况下，小孩子是很害怕告老师的。可熊孩子听见这话，更激动了。一把挣脱出来，对着王大妈拳打脚踢。为了控制住熊孩子，王大妈顺势将熊孩子按在了地上。可王大妈毕竟年纪摆在那，体力根本不如一个熊孩子，很快便被挣脱了。见熊孩子一直对自己不依不饶，王大妈也只好大呼救命。也正好在这个时候，小区里的安保过来了，正好看见熊孩子在殴打王大妈，于是赶紧上前拉开熊孩子。并将王大妈扶到一旁的椅子上休息。大妈，你先休息一下。随后，保安大哥便开始教导熊孩子。本想着简单教育两句，这件事就过去了。突然，只听旁边的王大妈一声嚎叫，突然就从凳子上摔了下去，浑身僵硬的躺在那里，脸上也浑然没有一丝丝血色，吓得保安小哥赶紧叫了救护车。没过多久，救护车和王大妈的家人同时来到了现场。哎，不好意思，已经来不及了。人已经没呼吸了，赶紧让家属安排耗事吧。此话一出，王大妈的闺女宛如晴天霹雳。大夫，求求你救救我母亲吧！哎，实在不好意思，老人已经完全没有生命体征了，已经没办法抢救了。对此，王大妈的女儿带着小区的录像，第一时间来到了派出所。叔叔同志，你可要为我们做主啊！这个熊孩子整整打了我母亲十分钟，我母亲都五十多岁了，没想到就这么活活被打死了啊！很快，熊孩子一家被传唤到了派出所。你好，你家的孩子对当事人的母亲进行了长达十几分钟的殴打。事情发生后，当事人的母亲当场死亡。对于这件事，你们有什么要说的吗？说着，叔叔便拿出了当时的监控视频。可没想到，这家人看完视频后更加来劲了。不对啊，叔叔同志，这视频上明明有破绽。这个大妈明明被搀扶到椅子上时还好好的，过了几分钟后才倒地不起的，这肯定和我家好大儿没关系啊。对呀、啊、对呀、啊，这跟我没关系，我怎么可能打得过一个大人吗？我觉得这件事根本怪不到我家的孩子。你们也看到了，一开始明明是小孩子之间的小打小闹。根本就没什么事，明明是老太太多管闲事，不然这件事也根本不会发生。一听这，王大妈的女儿当场就炸了。既然你们这么不讲理，那咱也就不用多说了，等着被起诉吧。来到法院后，熊孩子一家依然坚持这件事和孩子没关系，王大妈的女儿则是一直强调就是熊孩子打死了自己的母亲。为了查出王大妈去世的真相，于是法院对王大妈进行了尸检，结果显示王大妈的真实死因是血管瘤破裂。这个病如果好好吃药休养的话，不会致命。可如果短时间内情绪波动过大，则会导致血管瘤破裂。也就是说，王大妈被孩子殴打了之后，一时间怒火攻心，导致情绪波动，最终导致血管瘤破裂，当场去世。最后，熊孩子因为还是未成年，免于追究刑事责任，但熊孩子的父母要依法对王大妈进行赔偿三十六万。上集说到泼妇拒绝赔偿我三十万，叔叔同志你快看看，这小子一辆破自行车给我要三十万，他讹诈我。叔叔同志，这是当时购买自行车的发票，请您验证。叔叔同志查看发票后确认无误，将所有的证明材料拿给了女人。周女士，人家这辆自行车确实比你这雷克赛斯还要贵，你看看你要不给人家赔了吧？周女士一脸不可置信的表情，接过发票后也是瞪大了眼睛的看，忽然她指着发票大喊。谁说这是三十万了？你们都眼瞎了吗？这破自行车明明是四万。叔叔也是一脸无奈。周女士，请你仔细看看，四万后面是美刀，折合咱们软妹币就是二十七万，算上运费等杂费，一共是三十万。金先生确实没有狮子大开口。女人见局势已经不能逆转了，直接破罐子破摔了。你们都是一伙的吧？啊，一辆破自行车怎么可能比我的雷克善斯还要贵？我要投诉你。说完便一把撕碎了发票材料。叔叔直接怒斥道：“你这是干什么？你以为在这撒欢就能解决问题？”亏你还开这么好的车，你知道你接下来要承担什么样的后果吗？
。这时，女人突然一屁股坐在了地上，开始嚎啕大哭：“你们弄死我算了。”把我这破车卖了，我也赔不起啊！自行车、比轿车都贵，这什么世道啊！你们就是看我开的车，好想讹我的钱。你们的良心何在啊？还有你个叔叔，一会我肯定投诉你。你们就是串通好了，最后再分赃。女人平日里撒欢惯了，一遇到问题就坐地上耍无赖，但这次她遇见的人是我，而我最不怕的就是无赖。一旁的叔叔神情严肃地说道：“周女士，由于你涉嫌故意毁坏他人财物，且涉及金额巨大，现在请你配合我回去调查。”我哪也不去，我就在这。要不你弄死我吧，这三十万我是不会赔的，死都不赔。叔叔也意识到对付眼前这种人多说无益，直接叫同事来把他带走。女人见叔叔上前要给自己戴手镯，直接在那大喊：“叔叔非礼了，叔叔欺负人了，还有没有天理啊？”见状，叔叔也彻底失去了耐心。天底下怎么还有这样的人？直接走上前，三两下就给女人戴上了手镯。看着格外入眼的银手镯，女人也意识到了事情的严重性，也不敢继续撒欢叫唤了。邢先生，这件事已经属于刑事案件，我们要先带他回去调查一下。你的车子，我们也需要带回去进行鉴定，以作为后续的证据。而周女士为你造成的损失，你则是需要单独走一趟法律程序进行索赔了。好的，叔叔同志，感谢你们为民除害了。见女人被抓走，邻居们都高兴的不得了，终于不用再受女人的迫害了。我任自由前手，从云灯水席前寒温脚。来到夜里，我忽然被一阵稀里哗啦的声音吵醒。本来我并没当回事，以为只是楼上不小心发出的动静。可是过了半天，楼上的声音只增不减。本来就累了一天，这下更是不好了，气得我直接上楼找他家里人。没想到这家人好像早有准备。开门后，里面出来一个壮汉，恶狠狠地看向我：“大半夜的你，你瞧你妈呢！”见对方不给好脸，我也没跟他客气。你还知道这是大半夜了？大半夜你不睡觉，在这光光光的干什么呢？我在自己家，爱干啥干啥，跟你有鸡毛关系？怎么你想故意找茬？信不信我让铜锣湾的兄弟弄死你？还没等我说话，里面跑出来一个小屁孩，上来对我就是一顿训：“还我妈妈，还我妈妈，你个畜生！”紧接着又出来一个老太太：“小腮子，你陷害我女儿，锒铛入狱，居然还敢找上门来，胡言，给我往死里打！”见这家人原来是早有预谋。我赶紧后退了几步，原来如此，不愧是一家人，都这么无赖，感情这大半夜故意闹动静就是报复我呢。小腮子，我家女儿一天回不来，我就天天跟你闹，你别想睡好觉了。你家好闺女进小黑屋纯属自找的，你们要是继续这么不讲理，还骚扰我，我不介意让你们一家人都整整齐齐。说完，我头也不回的就走了。而老太婆却指着壮汉说道：“你怎么这么没用？我让你揍他，你怎么不揍他？”我家女儿真是瞎了眼了，嫁给你！小屁孩也跟着骂自己的老爹。爸爸真没用，王叔叔都能一个大十个。男人是这家的上门女婿，本身他就过得憋屈。妈，打架可是违法的，手里都被那家伙弄进去了。我们要是太鲁莽，反而不好办了。废物就是废物，干啥啥不行，认怂第一名。明天赶紧找个律师，把我闺女保释回来。要是你再让我失望，你就别进这个家门了。你放心吧，妈，我认识一个叫斯内克的律师，他一定能帮到我们的。熊孩子拿胶水往雨桐嘴里灌屎，提着吸，最后用水泼电闸，然后用手摸，当场就变成胶炭。上集说到，熊孩子将胶水灌到雨桐嘴里，见雨桐躺在地上没了动静后，熊孩子灰溜溜跑掉了。当雨桐家长发现时，小女孩已经没了呼吸，此时女孩家长发现不远处的地上有一瓶胶水，瞬间就明白是怎么回事了，于是赶忙拨打了120和110。小女孩被救护车接走后，民警大哥也是在楼道上方发现了小区监控。等调到小区监控时，发现凶手是一个还未成年的熊孩子，于是迅速出警，来到了熊孩子家。您的孩子将胶水灌到了一名女童的嘴里，使其窒息，如今还在医院抢救，已经涉嫌故意伤害罪，麻烦你跟我们走一趟。熊妈直接吓傻了，不是我家仔仔平时最乖了，而且他还是个孩子，怎么可能是故意伤害？另一边，小女孩在医院里经过抢救，已经把喉咙里的胶水清理了出来，胶水已经清理出来了，但是孩子窒息太久了，稍后我们会做一些急救措施，但是我们要给你提个醒，即使孩子能救活，但是因为大脑长时间缺氧，身体器官的受损是不可逆的。很可能变成植物人。女孩家长听到这，顿时心情宛如晴天霹雳。此时，警察同志正在对熊孩子一家进行思想教育。要知道，故意伤害是十分恶劣的，而你家孩子不满十八周岁，所以是无法承担刑事责任的。而你们家长作为监护人，对受害者肯定是要进行赔付的。我这边刚刚接到通知，被你家孩子灌胶水的小女孩，即使被救活了，也会是植物人。所以我劝你们，还是尽快把房子卖了吧。
。熊妈一听要卖房，整个人是又气又恨。已经这样了，你现在打他也改变不了什么，你还不如趁现在房价好，赶紧把赔偿款凑出来。要是拒绝赔偿的话，你这当家整的还得坐牢。做完牢出来，还是要继续赔偿的。回到家的熊妈第一时间就将家具还有房子都变卖了。而被灌浇水的女童家长此时也迎来了噩耗。对不起，我们努力了，孩子缺氧的时间太长了，身体的器官机能已经不运行了，还是赶紧准备后事吧。回到家后，近乎绝望的女孩家长发现熊孩子死性不改，正在小区的机电房附近做事，心想一定要让这个社会败类付出一些代价，于是赶忙走了上去，并说：“上次你用浇水干的事是真不错。”叔叔奖励你跟大鸡爪，你想不想看一场烟花秀？熊孩子高兴的点了点头，然后大哥便将头凑了过去，跟他说起了悄悄话。没过一会，熊孩子从家里带着一桶水来到了电闸房，对着电闸就泼了过，时间便来到了电闸房。他发现地上躺着个被电糊的熊孩子，第一时间便拨打了 120， 等急救人员赶到，石医生也是顿感无奈。孩子已经熟透了，都可以直接吃了，就是就不活了，还是赶紧准备后事吧。